ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಮಾತ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಊರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ ಬರೆಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟವರು ಯಾರು ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಈ ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೇಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲ್ವ ಸರ್ ತಪ್ಪು 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 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೇಣು ಹಾಕಬೇಕು ಸತ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಲಭೆ ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟಿ ಯಾಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಯಾರು ಗಲಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾರಾಸಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನಿಲ್ ಚಳಗೇರಿ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಗೈ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಾಯಕರು ಅವರು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ ಅದು ಇದು ಈ ಕೆಲಸ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಅವರವರ ಸಮುದಾಯ ಸಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಅವರವರ ಸಮುದಾಯದವ್ರನ್ನ ಅವರವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇವರು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಪಕ್ಷ ಸರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ಪರವಾಗೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಬೆಂಕೇಶ್ ದೇವರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಮಾಯಕರು ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದವರು ಇರೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ಪುಲ್ಕೇಶ್ನವರಾಗಲಿ ಕಳಾಸಿ ಪಾಲನೆ ಬಂದಿರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದ್ರ ಬಂದಿರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬಿಕೆನು ಇದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಳಕಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತವರು ಅವರೇನು ಅನುಭವ ಇಲ್ದಂತವರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಏಳು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ನ
ತಿಳಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವ್ರ ಡೌಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಈಗ ಅನುಮಾನ ಬಂದಾಗ ತಾನೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ ಅನುಮಾನ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಕ್ರಮಜಿ ಅಕ್ರಮಜಿ ಈಗ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ನವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಮಾಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋದದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜಕೀರ್ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಕಾಸಿಪಾಳಿದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಆ ನಗರದಿಂದ ಬಂದ್ರು ಈ ನಗರದಿಂದ ಬಂದ್ರು ರೌಡಿಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಏನು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲ್ಲ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐಮ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏಜಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಸಂಪತ್ರ ವಿಚಾರ ಬಂದ ಅರುಣ್ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗನ್ನ ಯಾರೋ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಪಿ ಎ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಶ್ಡ್ ಇದ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಲಭೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಲಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಜ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ತರಬೇಡಿ ತರಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಗಲಭೆ ದಿನ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಾಜಿದ್ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಜಿದ್ ಹೇಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ವಿಚಾರಣೆ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ನಾನು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಪಾಷ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಉಮೇಶ್ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ಅವರದ್ದು ಸೊ ಏನೇನಾಯಿತು ಏನೇನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನೇನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಏನು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ಇದರತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಆಗ ವಾಜಿದ್ ಪಾಷ ಈಗ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು ಆ ಗಲಾಟೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು
ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪ್ರ ನಾಯಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಅರವಿಂದ್ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ವೈಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಅರವಿಂದ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಜೀವರು ಯಾರು ಈ ವಾಜಿತ್ ಪಾಷ ಏನಿದ್ರು ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಏನು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ಬಿ ಬಿ ಎಮ್ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೈಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಎತ್ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಇದನ್ನು ದೂರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಧಾನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ವಾಜಿತ್ ಪಾಷ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸಿ ಆಗ ಏನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟಾಗಿ ನಡ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಕೋಪ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅವೇಳೆಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಅವತ್ತು ನವೀನ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವಾಜಿದ್ ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗಲ್ಕಾ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಓಕೆ ಅನಿಲ್ ಚಳಗರಿ ಅವರೇ ಈಗ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪೊಲೀಸರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಜಿತ್ ಪಾಸ ಜೇಶ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಲೀಡರು ಅವರು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ತರಬಾರ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ತುಂಬ ನಾನು ಒಂದು 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 ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಇದು ಪೋಸ್ಟಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ಕೊಮಿನ ಅಂದರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೋವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೈನಾರಿಟಿ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಧ್ರುವೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈಟ್ ಬ
ಅದನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟನೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಇವರು ಹೇಳೋದು ನಾವೇ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇ ಬಳಸಿದ್ದು ನಾನು ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ನವರು ನಾವು ಐದು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಏನು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಏನಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಯು ಹಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ಯು ಹಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಮೂಲತವಾಗಿ ಮೂಲತವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಅನಿಲ್ ಅನಿಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೋಕ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಯು ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಧರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಾರೆ ನಾವೇನು ಹುಚ್ಚ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೆಚ್ಕೊಳಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಘಟನೆ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದರಿದ್ರ ಘಟನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕಾವಲ್ ಬಾರಿ ಸಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಡಿ ಜೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಯಾರು ಕುರುಡ್ರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಿವುಡ್ರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆರ್ ಡೆಫ್ ಇದನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಬೇಬಿ ಈಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೈರ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೈರು ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಏನಾ
ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿದೀವಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ ತನಿಖೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಓಪನ್ ಇಸ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹತ್ತೂವರೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸತತ ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಣೆ ಇದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೊನೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ಬರೀ ವಿಚಾರಣೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಿಚಾರಣೆ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಂಪತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಆದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಝಕೀರ್ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೀವು ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಓಪನ್ ಸಬ್ ಕೋಸನು ಆಪ್ಸೆಕರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿಫೈಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರದ್ದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಟರ್ನ್ಡ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದು ಥರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೀಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ whether it is politically motivated or personally motivated or they got an ill will or they got some uh, personal dispute between you, some property all angle allo now nodbeku ella angle alli yake nodbekandre ondu divasad incident agirlikkilla idu it should be a some sort of cumulative sort of attack ondu eradu moru nalku serkondu ondu ellai meeridaga yake katte odiyutalo aage agirtakkanta incident irbodu hodu adrinda ella ayamagalallu naavu nodbeku and all permutation combination should be examined thoroughly sir sir ondu avakasha illi alla bartene sir maaru maatadbudli maatadbudli sir iga baaji id helta idralla modlu on sali problem agittu mla ena missing anta age karidru see somewhere there is things are going on from which an investigation gotaagutha sanpa kaalame irabodu puri ko agar gelbeku andre his statement was also a reason for all these things it was no, all serious 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 consequences adanne avaru helta irudu sabab maadi puri ko agadhu helta ellanu ella ayamagalallu tokolbeku adanna maadbeku ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಂತವ್ರಿಂದಾನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದರ ಆಗಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ನಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಜಡ್ಜಸ್ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ ಆ ತರ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಈಗ ತನಿಖೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗಳ ನಡೀತಾ ಉಂಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಕ್ರಮ ಅವರೇ ಅಕ್ರಮ ಅವರೇ ನೀವ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದ್ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಕ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ ಧೈರ್ಯ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನಿಲ್ 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 ನೀವು ಅನಿಲ್ ಫೈನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಿದವರು